അതിങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് വരെ മുഹമ്മദ് ആയുസ് കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ ആ മുഹമ്മദ് നബിയിലൂടെ അള്ളാഹു വെളിവാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ സാലത്തിനെ ആ റസൂൽ എത്തിച്ചു തന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ജിഹാദ് ചെയ്തു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റസൂലിനെ അല്ല തിരിച്ചു വിളിച്ചു നിങ്ങളെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒരു വഴിയിൽ വിട്ടിട്ടാ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കൈവിടാൻ പാടില്ല ആ റസൂല നിങ്ങൾ കൈവിടാൻ പാടില്ല മുഹമ്മദ് നബീ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഒരു വഴിയിൽ ആ നബി നിങ്ങളെ വിട്ട് ആ നബി നിങ്ങളെ വിട്ടിട്ടാ പോകുന്നത് കൃത്യമായ തെളിവുകൾ അള്ളാന്റെ ആയത്തുകൾ പ്രവാചകന്റെ വചനങ്ങൾ ചരിത്രം ഇതൊക്കെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടും അതേ ഇനി ഒരാൾ നശിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ ഏതെങ്കിലും അള്ളാഹു ഒരിക്കലും നരിക്കാത്ത റബ്ബാട് അള്ളാഹു എന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനായ റബ്ബാട് ആരെങ്കിലും മുഹമ്മദിനെ ആരാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും മുഹമ്മദിനെ ഇലാഹാക്കുന്നുവെങ്കിൽ അറിഞ്ഞേക്ക് മുഹമ്മദിനെ ആരാധനാക്കിയവന്റെ ഇലാഹ് മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അലഹിമയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏടുകളെ ഒന്നൊന്നായി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അബൂബക്കർ സുദീഖ് അലി കൈമാറുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ രൂപത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബി ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബാധ്യത ഈ മഹല്ലിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കും മടങ്ങി വരണം എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും മടങ്ങി വരണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം മുഹമ്മദ് നബി സാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഒക്കെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം ആ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള ലോകത്ത് കടന്നു വന്ന് ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച് നബിയോടൊപ്പം കുറച്ച് ആളുകൾ ജീവിച്ച് അവസാനം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ വിട പറയുമ്പോൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത റസൂലുള്ളാൻ്റെ സ്വഹാബത്ത് നാട് വിട്ടു പോയ ആളുകൾ പോലും അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് റസൂലുള്ളാൻ്റെ സ്വഹാബത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നാട് വിട്ടു പോയ ആളുകൾ പോലും മഹാനായ ഉമർ ഹത്താ പ്രതിഹു കരയുന്നൊരു കരച്ചിലുണ്ട് അദ്ദേഹം കരയുന്നൊരു കരച്ചിലുണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നബി മരിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഓഹു ബേബിക്ക് ഒഴിഞ്ഞു പോയിരുന്ന കരയാണ് കരഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും നിങ്ങളാണ് നബിയെ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മയെക്കാളും ഉപ്പയെക്കാളും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിങ്ങളാണ് നബിയെ ലക്കത് കാനലക്ക ജിസുൺ താങ്കൾക്കൊരു മരത്തടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ താങ്കൾക്കൊരു മരത്തടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആദ്യം മദീനത്തങ്ങ് വന്നിട്ട് ആ മരത്തടിയുടെ മുകളിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഹുത്തബ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അങ്ങനെ പള്ളിയിൽ ആളുകൾ വർദ്ധിച്ചപ്പോ ഇത്തഹത്ത മിമ്പറൻ അങ്ങ് നല്ല ഒരു മിമ്പർ ഉണ്ടാക്കി പള്ളിയിൽ 
എല്ലാ ആളുകളെയും കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉയർന്ന മെമ്പർ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ആ മെമ്പറിലേക്ക് അങ്ങ് കയറി നിന്നപ്പോ ഒരു കരച്ചിൽ കേട്ടല്ലോ നബിയെ അന്ന് മക്കയിൽ അന്ന് മതിയിനയിൽ ആ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ മുഴുവനും ഒരു കരച്ചിൽ കേട്ടല്ലോ ആരാ കരഞ്ഞത് എവിടുന്ന ആ കരച്ചില് അത് ഏ കുട്ടികൾ കരയുന്നത് പോലെ ഒരു ഗദ്ഗതം അല്ലെങ്കിൽ കാലുകൾ കരയുന്നത് പോലെ ഒരു ഗദ്ഗതം അതിങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ ആരാ കരയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ കണ്ട കാഴ്ചകൾ എന്നറിയുമോ അതെ അള്ളാഹു വിഞ്ഞറസൂലത് വരെ കേറി നിന്നിരുന്ന മരത്തടി പള്ളിയുടെ മൂലയിലിരുന്ന് കരഞ്ഞല്ലോ നബിയേ ഇമാ ബുഹാരി തന്റെ സ്വഹിയിൽ ജാബർ റതിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ തൊട്ട് ഇബ്നു ഉമർ റതിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ തൊട്ട് മറ്റുള്ള ആളുകളെ തൊട്ടൊക്കെ ആ സംഭവം ിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങ് ഒന്ന് മാറി നിന്നപ്പോ അങ്ങ് ഒന്ന് ഇറങ്ങി നിന്നപ്പോ അങ്ങ് ഇതാ മാറിയിട്ട് പുതിയൊരു മെമ്പറിലേക്ക് കയറിയപ്പോ അതുവരെ ചവിട്ടി നിന്ന് ആ മരത്തടി പോലും അങ്ങയുടെ വേർപാടിൽ അങ്ങ് ഒന്ന് മാറി നിന്നപ്പോൾ കരഞ്ഞുവെങ്കിൽ പുതിയ മെമ്പറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ചെന്ന് ആ മരത്തടിയിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് അതിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുവല്ലോ അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ലയോ അത് കരച്ചിലടക്കിയത് ആ രൂപത്തിൽ ആ മരത്തടി പോലും കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മരത്തടിയേക്കാളും കരയാൻ വേണ്ടപ്പെട്ടവര് ഞങ്ങളല്ലയോ നബിയെ നിങ്ങളുടെ വേർപാടിൽ ഒരു മരത്തടി പോലും അങ്ങൊന്നിറങ്ങി നിന്നപ്പോൾ ആ ഇറങ്ങി നിന്നതിന്റെ പേരിൽ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മരത്തടിയേക്കാളും കരയേണ്ടത് അങ്ങയുടെ വേർപാടിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ച് സ്വഹാപത്ത് വിഷമിച്ചു എന്ന് ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനതക്കിടയിൽ ഇതൊന്നും അറിയാതെ ജീവിക്കുന്ന ജനതക്കിടയിൽ മുജാഹിദുകളെ സലഫികളെ മുജാഹിദ് കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയവരെ മുജാഹിദ് മഹല്ലുകളിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ ഈ നബിയെപ്പറ്റി ലോകത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നറിയണം ഈ നബിയെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടവർ നമ്മളാണെന്നറിയണം ഈ റസൂലുല്ലാന്റെ സുന്നത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ പോരാടേണ്ടവരാ നമ്മളെന്നറിയണം ഈ റസൂൽ സലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എടുകളെ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ എടുത്തു കാണിക്കേണ്ടവർ നമ്മളാണെന്നറിയണം അതിന് നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നറിയണം നമ്മുടെ അവകാശമാണെന്നറിയണം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നറിയണം ജീവിതത്തിന്റെ ശ്വാസത്തിൽ ഓരോന്നിലും ആ മുത്ത് നബി സലാഹു അലഹി വസ്ലമെ അറിഞ്ഞ് അംഗീകരിച്ച് അത് നിശ്വാസമായി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഇതൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് വെറുതെ എല്ലാ മാസവും നടക്കുന്ന ഒരു വാഴ് ഒരു പ്രസംഗം പോലൊരു പ്രസംഗമായി ഇതിനെ കാണുന്നുവെങ്കിൽ ഈ സമയം നമുക്കെതിരാണ് ഈ സംസാരം നമുക്കെതിരാണ് ഈ ഇരുത്തം നമുക്കെതിരാണ് നമ്മളും മരിക്കേണ്ടവരാണ് നാളെ കബറിൽ പോയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടാ ചോദിക്കുക ആ രൂപത്തിൽ കാണുകയും പ്രവാചകനാണ് എന്റെ റസൂലാണ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യേണ്ടവരാ നമ്മള് അതുകൊണ്ട് ആ റസൂലുള്ളാന്റെ സുന്നത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയണം വേണ്ടാത്ത ഏർപ്പാടുകൾ ഒഴിവാക്കണം നമുക്ക് ഉപകാരമില്ലാത്ത നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഉപകാരമില്ലാത്ത നമ്മുടെ മുന്നേറ്റത്തിന് ഉപകാരമില്ലാത്ത എല്ലാ ഫിത്തരുകളെയും സഹോദരങ്ങളെ മാറ്റിവെക്കണം വിശ്രമമില്ലാതെ തെരുവുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങണം നമ്മുടെ അയൽവക്കത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങണം നമ്മളെ വിമർശിക്കുന്നവന്റെ മുന്നിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലണം ഈ ദീനിന്റെ ദൈവത്തുമായി മുഹമ്മദ് നബി നമുക്ക് കൈമാറി ിട്ട് പറഞ്ഞുവല്ലോ ഇത് കിട്ടിയ ആളുകൾ ഹാജറുള്ള ആളുകൾ കിട്ടാത്തവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതേ സ്വാഭികൾ അന്ന് ചെയ്തത് അവരുടെ വാഹനം ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണോ തിരിഞ്ഞു നിന്നത് അങ്ങോട്ട് ഓടുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലാണിത് ഈ ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മ ഈ പ്രബോധക സംഘത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മ ഈ സമൂഹത്തോട് ഒന്നാമത് ഒന്നാം ദിവസം മുതൽ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്കും റസൂലിലേക്കും മടങ്ങണമെന്നാണെങ്കിൽ അത് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ആ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക സർവ ശിർക്ക് വിദാത്തുകൾക്കുമെതിരെ ശക്തമായി പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക റബ്ബേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ആ രൂപ ഉയർത്തിത്തരണേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം 
നീ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയെ കുറിച്ചാണ് ആ ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് ആ ഹബീബിന്റെ ഇടപാടുകളെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ കൽബുകളിൽ ആ ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്ടം നിറച്ചു തരണേ അല്ലോ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കൽബുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ സിരകളിൽ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ രക്തത്തിൽ ആ ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്ടം നിറച്ചു തരണേ അല്ലോ നാളെ കബറിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ ഹബീബിന്റെ സുന്ദരമായ വചനം കണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളുടെ നേതാവാണെന്ന് പറയാനും മുത്തുനബിയുടെ പുഞ്ചിരി കാണാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോഫീക്ക് തരണേ അല്ലോ കബറിൽ വെച്ച് മുത്തുനബിയെ കാണിച്ച് ഇതാരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറയുന്ന മുനാഫിക്കുകളിൽ കാഫറുകളിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലോ 